por muchos eh, periodistas y por la opinión pública, porque aquí Brecht está saludando a la occidental, pero es que además tiene la mano izquierda dentro del bolsillo, cosa que se considera eh, pues como una falta de respeto, una falta de delicadeza, porque la mano tendría que estar fuera del bolsillo. Pensemos que en los países orientales, eh, en Japón, en Corea en concreto, mucho más, el tener las manos en los bolsillos es casi un insulto para la persona que te está viendo. Uh -huh. Es una ofensa y por lo tanto aquí uh, pues también fue un poco desagradable. Aquí y aquí vemos a Rey en una visita que hizo a Nueva Zelanda hace unos años y donde saluda a un líder maorí. Los maorís sí tienen este saludo en el hongi que consiste en primero acercar las frentes, tocarse las frentes y después tocarse la nariz. ¿Por qué lo hacen? Porque respiran el mismo aire y así comparten y así hay más unión y hay más cercanía. Es pues, también una muestra de cariño. Pues con este curioso saludo yo te despido hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí. Interesante, perdón. Interesante, ¿no? Vamos a revisar la información que aprendimos ayer en el video, okay? antes de escribir una reflexión en español sobre esas cosas. Okay? El apretón de la mano. Okay. Se usa en situaciones profesionales, en los negocios, ¿verdad? Pero también es muy común usar un apretón de la mano cuando conocemos a alguien por primera vez, ¿verdad? Pero creo que, en mi opinión, no sería apropiado. No es, no es una cosa negativa, pero es una cosa rara o extraña. Por ejemplo, yo conozco a él. Okay, yo conozco a él. Y él es mi, bueno, él es mi estudiante, pero en realidad es un amigo también. ¿vale? Y si yo le digo hola a él como amigo, sería un poco extraño. Pero él es mi estudiante, ¿verdad? Así que está... Es apropiado usar un apretón de mano con un estudiante, ¿verdad? Pero con un amigo es un poco extraño, ¿verdad? Ok. También, cuando, cuando usamos un apretón de mano, necesitamos hacerlo con firmeza, with firmness. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos hacerlo con firmeza? Es porque si lo hacemos, si lo hacemos así, causa una impresión muy negativa, incluso para las mujeres, ¿ok? Los, no debemos hacerlo así, no, eso no es lo que queremos hacer, pero necesita, ustedes necesitan hacerlo con firmeza y no queremos que el apretón de la mano sea demasiado suave, eso es suave, no, no queremos eso porque causa una impresión negativa, ¿vale? Okay. En cuanto al contacto físico, en algunas culturas, como en Asia, en el Oriental, okay, no son, esas personas no son muy permisivas del contacto físico. Es decir, que no quieren que ustedes usen un apretón de la mano cuando se conocen o cuando conocen a esas personas por primera vez. No quieren eso. Prefieren que ustedes hagan una reverencia. Eso es una reverencia. ¿Sí? ¿Comprenden? Ellos prefieren eso porque no, a ellos no les gusta el contacto físico. Así que lo hacen. Hacen una reverencia para mostrar respeto y también para mostrar humildad. ¿Okay? No quieren que se toque. ¿Okay? Un abrazo. Chicos, ¿es apropiado cuando dos hombres se abrazan? ¿Por qué no? ¿Verdad? También en el contexto, claro. Pero, ¿por qué no? ¿Es apropiado cuando dos mujeres se abrazan? Sí, pero depende del contexto, ¿verdad? ¿Ok? Normalmente, los abrazos son reservados para situaciones íntimas. ¿Ok? No sería apropiada si yo abrazara a la señora Whitmarsh, la superintendente de la escuela sería muy inapropiado, ¿verdad? Porque nuestra relación es profesional, ¿verdad? Hay dos, somos dos mujeres, ¿por qué no nos podemos abrazar? Pero es porque nuestra relación es profesional. No somos amigas, no somos de la misma familia, 
es otra cosa. Así que tenemos que pensar en el contexto en el que estamos, ¿verdad? ¿Debemos usar un abrazo? ¿Debemos no? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Verdad? Necesitamos pensar en eso. ¿Ok? Esto es dar una pamada. Ok. Uh, por favor, Andrés y Pablo. Pénátense. Y. Pónganse aquí en el medio de la clase. Okay. Apretón de mano. Okay. Bien. Okay. Y también, no, no. apretón de mano. Okay. Y usen la otra mano para dar una palmadita. Usen la otra mano para dar. Y Bati, tú también. Tú también. Tú también, señor. Sí. Muy ¿no? No, pero es normal para los chicos. Ok, pueden sentarse. Muchas gracias. Eso es normal, ¿verdad? Okay. Es normal. Es normal usar una perdón de la mano y dar una palmada. Eso es normal, especialmente entre hombres, ¿verdad? Porque en nuestra cultura tenemos una fobia de la homosexualidad, ¿sí? Y los hombres no quieren abrazarse, no quieren besarse las mejillas, ¿verdad? Sería muy extraño hacer eso en nuestra cultura. Pero pasa, ¿ok? Especialmente en la cultura árabe, en la cultura árabe es muy común que los hombres se besan las medias. Muy común. Okay. Pero lo que no pasa, o que nunca pasa, es que si, si Raquel es una mujer árabe y Andrés es un hombre árabe, pero Raquel no es de la misma familia de Andrés, está completamente prohibido tocarla. Un hombre árabe no puede tocar a una mujer que no es de su familia. ¿Sí? ¿Comprenden? ¿Comprenden sí o no? Sí. Ok, eso es. Pero en nuestra cultura, ¿un hombre puede tocar a una mujer que no es de su familia? Sí, claro que depende del contexto, pero es bastante normal, ¿verdad? Usamos apretones de manos, ¿verdad? Eh, nos abrazamos, depende del contexto, pero es apropiado. No está prohibido tocar a, un, a una mujer que no es de, la, de nuestra familia. ¿Vale? Ok. Chicos, en nuestra cultura americana, es muy importante mantener el contacto visual con los demás, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos que pensar en eso. ¿Por qué es importante mantener el contacto visual? ¿Por qué si no lo mantenemos, la otra persona probablemente va a pensar que somos personas tímidas? ¿Ok? Y en nuestra cultura valoramos personas extrovertidas. ¿okay? También, si no mantenemos el contacto visual, la otra persona probablemente va a sospechar algo. Porque van a sospechar algo. Que somos locos o que hay algo con nosotros, ¿verdad? Necesitamos mantener el contacto visual en nuestra cultura. Pero, como hablamos ayer, chicas, como hablamos ayer, la señora, ¿cómo se llama? García, ¿verdad? Sí, la señora García. Ella casi nunca mantenía el contacto visual con sus alumnos, ni con los profesores tampoco. ¿Ok? Pero es porque ella era marinera. She was a marine. Era marinera. Era marinera. De veras, la señora García es una de los profesores que he conocido en mi vida. Probablemente ella era la profesora más inteligente de toda esta escuela. En serio, en serio, es súper inteligente. Okay. Pero ella era marinera en su vida. Okay. Y en los marineros, en los marines, en los marineros está prohibido mirar directamente a los ojos de otra persona, especialmente si esa persona es un supervisor. Sí, okay. Y por eso ella está acostumbrada a no mirar a los ojos de los estudiantes. Es parte de su cultura. No, no es algo. ¿Vale? Okay. 
Ok. Andrés y Blanque, por favor, otra vez. Aquí, en el Muchas gracias. En la cultura árabe. <risa> en la cultura árabe, ya sabe, ya sabe. Ok. Es común que dos hombres se saludan con un apretón de mano y que a la vez se besan las <risa> Ok, siéntese, siéntese. Está bien, está bien. No quiere, la que no quiere besar a la vez en la mejilla porque no es parte de su cultura, pero en la cultura árabe es completamente normal. Normal. Muestra amistad, cariño, amor, no homosexualidad, pero amor entre amigos. ¿Vale? Eso es. ¿Ok? No es raro, no es extraño. En nuestra cultura sí, es muy raro. Pero en la cultura árabe es súper común usar un apretón de mano y besar las medias. Muy, muy común, muy común. ¿Ok? Okay, chicos, el contacto visual en nuestra cultura es importante mantener es, <risa> es importante mantener el contacto visual para conectar con una persona. Okay? Pero en algunas culturas mantener el contacto or, eh, Mantener el contacto visual o mirar directamente a los ojos de otra persona es un señal de agresión. Es una ofensa. Sí, así es. Así es. Es, un, es una señal de agresión y es una ofensa. Es una ofensa. ¿Vale? Okay. Pero también, si hay una chica bonita y un hombre la mira y no deja de mirarla, y no se está muy mejor y no deja de mirarla, eso muestra interés sexual y que está loco, ¿verdad? Okay. También el contacto visual en algunas culturas puede ser un señal de irrespeto. No de respeto, pero ir, irrespeto, disrespeto. Sí, mira a los ojos directamente de otra persona. Sí, en serio. Ok. Y también no mirar en nuestra cultura americana. No mirar a los ojos directamente es sospechoso. It's suspicious. Es muy sospechoso si no miramos a los ojos de otra persona. Es que en nuestra cultura pensamos que si alguien no mira a nuestros ojos, que están mintiendo. That they're lying. Eso es lo que pensamos. No significa que, no significa que realmente están mintiendo, pero pensamos que están mintiendo. Pensamos que son mentirosos. ¿Ok? Y probablemente, probablemente no lo son, especialmente si son parte de otra cultura. ¿Ok? En la cultura japonesa es muy importante bajar la mirada. No mirar directamente a los ojos. Cuando usamos un apretón de la mano, en nuestra cultura es importante mantener el contacto visual, ¿verdad? Pero en la cultura japonesa es importante usar un apretón de mano, especialmente en el mundo de, de los negocios, pero, al, pero necesitan mirar, o necesitan bajar la mirada, ¿ok? Bajar la mirada, no mirar directamente a los ojos en la cultura japonesa, ¿vale? Porque muestra respeto, si bajamos la mirada, muestra respeto y uno da. Lo que me fascina mucho es la información sobre la sonrisa, el smile. Clase, si yo les digo bienvenidos a mi clase de español, ¿qué significa bienvenidos? Bueno, bueno. Yo pensé que una sonrisa era una bienvenida universal, pero no es universal, no es universal. Eso es lo que pensé, pero no, no lo es. Una sonrisa a veces, especialmente en las um, en la oriental, en, en culturas asiáticas, Asian cultures, es un, es un señal o una muestra de timidez e inseguridad. Bueno, <risa> sí. ustedes son chicas muy inseguras, okay? muy inseguras, okay? pero en algunas culturas, como la de nuestra, significa alegría o felicidad, ¿ok? Si yo camino a mi clase y yo, son, yo le sonrío, 
Eso significa que soy una mujer muy positiva, que, que estoy muy feliz, ¿verdad? También, ah, eso es interesante. Un hombre en el oriental, en las culturas asiáticas, que sonríe demasiado, smiles too much, un hombre que sonríe demasiado, se considera, se considera que no es confiable. No es un hombre en que se puede confiar. Not trustworthy. No es confiable. Un hombre que sonríe demasiado. ¿Ok? Si un hombre nunca sonríe, es un señal que es agresivo. Si un hombre sonríe demasiado, se considera que no es confiable. Mm, ¿Qué podemos hacer? Si una mujer no sonríe, como hablamos ayer, tiene RBF. Okay? Si una mujer sonríe todo el tiempo, pensamos que está loca. Okay? Lo que quiero decirles es que es, es, es imposible. No, es casi imposible. Es imposible. Es imposible cumplir con todos los requisitos de nuestra sociedad. Si una mujer sonríe demasiado, está loca. O está loca. Si una mujer no sonríe, tiene RBF. Si un hombre sonríe demasiado, no es confiable. Si un hombre sonríe o nunca sonríe, es agresivo. Es un hombre violento. Okay? No es posible cumplir con todos los requisitos de nuestra sociedad, desafortunadamente. Okay? Hablamos ayer de, la, de nuestra capacidad de decir no en ciertas circunstancias. Okay, tengo una historia para ustedes, una historia. Un día yo estaba cuidando un perro de, de un amigo. Okay? Estaba caminando con el perro afuera y había un hombre en la calle. Es una historia verdadera. Okay? El hombre se me acercó y yo no lo conocía. Y él me preguntó, oh, ¿eres nueva aquí? No te he visto. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿De quién es ese perro? What's your name? How old are you? Where are you from? Where do you live? Whose dog is this? Preguntas muy personales, ¿verdad? Y en ese momento no sabía qué hacer porque yo no sé en este momento si el hombre está loco o no, ¿verdad? Yo no sé eso. Y para, especialmente para una mujer, yo no tengo mes, yo no tengo protección física, ¿verdad? No, no soy muy fuerte. Si ese hombre me ataca, ¿qué voy a hacer? Nada, ¿verdad? No puedo, no puedo hacer nada, ¿verdad? Voy a tratar de patearlo, pero <risa> es todo. ¿Ok? Especialmente en los juegos, pero ya. Chicas, tengo un mensaje para ustedes. ¿Ok? Chicas, si un hombre se les acerca y no es un hombre que ustedes conocen, tienen el derecho, you have the right, tienen el derecho de ser. Tienen el derecho, chicos, no, tienen el derecho de ser grosera o tosca, rude, ¿ok? En nuestra cultura está mal decir no para, para las mujeres. Está mal, es malo um, ser grosera, especialmente con un hombre. No, necesitamos borrar eso de nuestra cultura. Ustedes tienen el derecho de decir no. Chao. Hasta luego. Chao.